Hey guys! So, welcome back. And today, mag-unbox tayo. So, ang i-unbox natin today is something for the coffee lovers. So, yung mga medyo tight yung budget, pero gusto nyo pa rin na magkaroon ng magandang quality ng coffee. So, bibili kayo ngayon ng coffee bean or para sa iba, uh, sealed na ground coffee na. Pero para sa iba na gusto ng coffee bean, so first thing before kayo bumili ng coffee bean is bibili kayo syempre ng grinder. So, sa grinder, there's manual and then electronic. And ngayon, ang i-unbox natin is an electronic grinder. Check natin kung maganda nga ba. Nakaka-grind nga ba ng maayos? Kaya bang i-adjust kung fine or coarse? So, check na natin. Okay, so, ito na siya. So, binili ko to kahapon lang. And, ah, binili ko to ng isang araw. Then, dumating na siya agad today. Okay. So, ito siya. Um, NEMA. NEMA Electric Grinder. Ang capacity niya is up to 50 grams here. So, here's a closer look dun sa box ng grinder. Uh, it shows here na 150 watts siya. Um, stainless steel bowl. Metal blade. Uh, NEMA Japan. Ayan. So, yung cable is hindi naman ganun kahaba. Enough lang para sa mga elevated yung uh, plug. Um, simple manual. Hindi mo remove yung taas. And, isa lang yung button. So, wala ka na ibang dapat i-expect aside dyan. This is plastic. Ayan, plastic yan. Ito, hindi ko sure kung stainless steel talaga. So, meron lang siyang uka sa gilid para ilock yung plastic cup. And tight naman yung pagkakalak. Hindi ka naman mga problema or uh, baka biglang tumalsa. Hindi naman. Yep, 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 yep. Okay, so kuyan natin yung coffee beans and let's try na yung grinder. Okay guys, so I'm now here. So may outlet and sasaksak natin siya. So hindi siya sumabog. <laughs> okay, so first kailangan nyo muna i-sure kung uh, 110 to 240 volts siya. Okay, so this is uh, 220 to 240 volts. Since 220 to 240 volts siya, match naman niya yung voltage dito sa Pilipinas. Ayan. So make sure lang, baka kasi yung iba... Uh, kukuha kayo is 110 to 120 volts or 110 to 140 volts. Um, masisira po yung appliances na mabibili nyo. Medyo napunasan ko naman na siya. Medyo nalinis ko na. And to, ngayon, lalagyan natin siya ng coffee beans. Konti lang muna. Tingnan lang natin. Tingnan natin kung kaya niya yung konti. I think 5 grams. So, remember up to 50 grams daw siya. Okay. Medyo maingay. <laughs> okay. So, zoom in ko pa para makita nyo na maayos yung kalalabasan ng coffee beans. So, yeah. Yeah. It does work. Ang magiging problema nyo lang is hindi properly nasisil or lumalabas sa gilid. No, it, hindi properly nasisil yung lid. So, kita nyo. Um, sa pag, ano, kahit nasa taas or nasa gilid yung kamay ko, parehas na merong coffee grounds. Ayan. Damihan natin. Baka sakaling konti lang siya kaya ganun lumilipad yung grounds. Okay, so pag medyo marami naman yung laman, hindi siya ganun tumatapon. It's just pag konti, nililipad 
kasi parang LEC na sa gitna. So nililipad yung grounds and I think yun yung reason kaya talaga tumatalsik siya. Yan, so I think ample time naman na yung binigay natin and let's see kung okay as you can see. Hindi ganun ka-equal yung kalalabasan. So meron tayong mabuo-buo pa and then meron tayong fine sa ilalim. So far push pa natin ng konti and dadagdagan pa natin. Yan, so yan yung main reason kaya meron po tayong konting fine. Kasi, bali nakatatlong lagay na tayo ng coffee bean. So, may unang batch na sobrang naging fine na. Pero, we're just, we're just testing lang naman. And, we'll see. Yeah, mainit na siya. <laughs> It's not super init na mapapasok kayo. But, something to worry about. Okay, so so far, yung mga natira na lang na medyo buo ay yung mga bago kong lagay. And if we're going to push forward, I think magiging super fine na siya. And just for <laughs> testing purposes, tatry natin siya. Okay, so right now, we have a super fine coffee ground. Okay, so, may konting coarse part pa rin, pero... Most of, uh, na nilagay natin is super fine na. Okay? So, tabi muna natin ito. Um, ito hindi na yung course na mumuo na lang yung mga fine. Okay. So, right now, maglalagay naman tayo and we're going to do one more test kung saan medium course yung ating coffee. Yan. So, we have another batch here. And, tignan naman natin kung kaya ko bang gawin yung medium lang. So, this should be great for my cold brew. Okay. So, meron pa rin tayo mga buo-buo. Here. I think, na-miss lang naman niya. Pero, ito na yung... <laughs> so, halo-halo siya. So, hindi, siya, hindi niya kaya talaga. But, I think for 199 pesos, sobrang sulit na nito. Yep, konti pa. Meron na tayong find na halo sa medium and then may mga sobrang malalaki pa. See? So, I think okay naman yung grinder na to for fine grounds. Medyo uneven or hindi, medyo may rapan kayo makakuha ng coarse or medium. Okay, so that's it guys. And I hope you find this review uh, helpful kung gusto nyo ba itong Nima Japan. And kung kaya ba niyang ibigay yung desired output nyo for a ground coffee. Yeah, so I think it's great. Can work naman para sa cold brew business ko. But will work perfectly para sa iba na gusto lang naman ng fine ground. Kaya naman niya mag-produce siguro ng coarse ground kung medyo marami kayo ilalagay. Siguro around 50 grams talaga. Uh, by the time, medyo may hirapan ngayon yung bleed and will produce a much more coarse ground. So, just put 50 grams. Mabigatan lang yung bleed. I, I think magkakaroon kayo ng less fine ground na nakalo sa inyong coarse grounds. Um, I think for 199 pesos, sobrang sulit. Then, meron pa ako less 80 pesos dahil meron ako Shopee coins. I think sobrang worth it. So, few minutes of testing. So, medyo uminit lang naman siya. Bearable. Since plastic ang ilalim, kaya-kaya nyo namang hawakan para maging steady. So, thank you guys for nanood. And I hope you do like or subscribe sa channel for more featured and reviewed items. So, have a good day guys.